আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি মোহনা টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন খাজা বদরুদ্দুজা মডার্ন হাসপাতাল সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান প্রিয় দর্শক আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হৃদরোগ সমস্যা ও তার প্রতিকার আজকের আলোচনা অংশ নিতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশের একজন সুনামধন্য চিকিৎসক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর দীপল কৃষ্ণ অধিকারী স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আপনার মাধ্যমে মোহনা টিভি কেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অভিবাদন জানাচ্ছি অসংখ্য দর্শক শ্রোতাদের যারা কষ্ট করে এই অনুষ্ঠান দেখছেন ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত এবং আপনারা চাইলে আমাদের টিভি স্ক্রলের দেখানো নম্বরে ফোন করে প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের কাঙ্ক্ষিত জবাব দিতে চলুন তাহলে আমরা আমাদের আজকের আলোচনায় চলে যাই স্যার আপনি একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে হৃদরোগের সমস্যার কারণে কত সংখ্যক মানুষ অকালে প্রাণ হারায় কত আপনজনের জন্য আমাদের হৃদয় হাহাকার জাগে এমনই একটি বিষয় যে হৃদরোগ এই হৃদরোগকে যদি আমরা শুরুতেই প্রতিরোধ করতে পারি তাহলে অবশ্যই এটা আমাদের জন্য একটি ভালো বিষয় হয়ে দাঁড়াবে এবং আমরা আমাদের কাছের মানুষ আপনজনদেরকে হারানো থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারব তো আমি আপনার কাছে প্রথমেই জানতে চাচ্ছি যে এই যে হৃদরোগ এটা কি বা কেন হয় আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনি অত্যন্ত সময়োযোগী সময় উপযোগী এবং সুন্দর কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে যে রোগের যে সমস্ত রোগের কারণে মানুষের মৃত্যু হয় বিশেষ করে অকাল মৃত্যু হয় পৃথিবী ব্যাপী তার মধ্যে হৃদরোগ হচ্ছে প্রধানতম কারণ এই হৃদরোগের প্রধানতম সমস্যা হচ্ছে এই যে এখানে মানুষের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে যখন মানুষের হার্ট অ্যাটাক হয় তখন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে হসপিটালে পৌঁছানোর আগেই একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মৃত্যুর কবলে ঝরে পড়েন হসপিটালে আসার পরেও অনেকে মৃত্যুবরণ করেন এবং যারা বেঁচে ফিরে যান তাদের একটা দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার মধ্যে ব্যয়বহুল চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এবং তাদের জীবনধারার কিন্তু অনেক পরিবর্তন আনতে হয় তারা আগের মতো সবাই কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন না সেই জন্য আমাদের লক্ষ্য উচিত লক্ষ্য হওয়া উচিত যাতে এই হৃদরোগকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে একটি যুগান্তকারী কথা আছে সেটি হচ্ছে যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর মানে তার অর্থ হচ্ছে এই যে কোনো রোগ আক্রমণ করার আগে যদি আমরা সেটাকে প্রতিরোধ করতে পারি সেটা স্বাস্থ্যের জন্য যত যেমন মঙ্গলজনক তেমনি অর্থনৈতিকভাবেও এটা আমাদের জন্য সাশ্রয়ী হবে কারণ এই সমস্ত চির রোগ যেগুলো ক্রনিক ডিজিজ বলি আমরা সেগুলোর কিন্তু একটা ব্যয়বহুল চিকিৎসা এবং সারা জীবন ব্যাপী করতে হয় এই সমস্যা হৃদরোগের সমস্যাটা হচ্ছে এটা কিন্তু একদম সমূলে উৎপাটিত করা যায় না এটাকে কন্ট্রোলে রাখা যায় যেমন ডায়াবেটিস অ্যাজমা হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ এদেরকে আমরা নির্মূল করতে পারি না কিন্তু আমরা কিছু ওষুধপত্র এবং জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি যাতে কমপ্লিকেশনস বা জটিলতা যেগুলি সেগুলো যেন কম আপনি খুব চমৎকারভাবে বিষয়টা সম্পর্কে তুলে ধরছেন তো আসলে আমরা এই বিষয়টাই বলতে চাচ্ছি যে হৃদরোগ থেকে যদি নিজেদেরকে প্রতিরোধ করা যায় তাহলে আমরা নানান রকমের বিপদ অবস্থা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারি তো প্রথমে আপনি বলেছেন যে জীবনের পাশাপাশি আমাদের যদি আমরা বেঁচে থাকি তাহলে অর্থনৈতিক ঝুঁকিও রয়েছে সেখান থেকেও আমরা মুক্ত থাকতে পারি তো এই যে হৃদরোগ হৃদ যন্ত্র বা হৃৎপিণ্ড এটা হচ্ছে শরীরের একটা অঙ্গ যে অঙ্গের মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে এবং শরীর এটার উপরে প্রভাব পড়লে তার অন্যান্য অঙ্গের উপরেও এর একটা প্রভাব বিস্তার হয় তো এই যে হৃৎপিণ্ড এর মধ্যে আসলে কি ধরনের রোগগুলো হয়ে থাকে হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন যে হৃদযন্ত্র বা হার্ট এটি হচ্ছে একটা কেন্দ্রীয় অঙ্গ সেন্ট্রাল অর্গান যেটা দিয়ে সারা শরীর রক্ত প্রবাহ হয় এবং আমরা জানি রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন এবং অন্যান্য যে সমস্ত খাদ্য নিউট্রিয়েন্টস বলি আমরা সেগুলো বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এবং প্রতিটি কোষে সাপ্লাই দেওয়া হয় তো কোনো কারণে যদি হার্ট তার এই ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয় কিছুক্ষণের জন্য যদি হার্ট বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের মৃত্যু অবসম্ভাবি এবং যদি এই হার্টের দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সঞ্চালনও কমে যায় তাহলে ওই অঙ্গসমূহ 
কিন্তু নিউট্রিশনে অভাবে ভুগবে পুষ্টির অভাবে ভুগবে সেখানে নানা রকম জটিলতা দেখা দিবে আপনার শুরুতে একজন দর্শক রয়েছেন দর্শক আমরা সাথে আছি সংক্ষেপে আপনার সমস্যা কথা তুলে ধরুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি লুৎফর রহমান বলছি গাজীপুরের ইসলামপুর থেকে জি শুনতে পাচ্ছি আমার দুটো প্রশ্ন নাম্বার 1 যে আমার বাপ চাচারা চার ভাই আমার বাবা এবং এক চাচা কার্ডিয়াক অ্যাটাকের কয়েক ঘন্টার মধ্যে এবং অপর দুই চাচা কার্ডিয়াক অ্যাটাকের মিনিটের ফ্র্যাকশনাল সময়ের মধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন আমার বয়স এখন 58 আমি জানতে চাচ্ছি যে হার্ট ডিজিজের জেনেটিক ট্রেড আছে কিনা এবং মেডিকেল সাইন্সের হিসাব মতে আমার नियमित दर्शक प्रश्न प्रश्न कर তো জেনেটিক কোন রিলেশন রয়েছে কি আমার মনে হয় লুৎফর রহমান সাহেব খুবই বিজ্ঞ মানুষ উনি প্রশ্নের মাধ্যমে মাধ্যমে উনি উত্তরটাও দিয়ে দিয়েছেন এবং আমার আমার মনে হয় উনি খুব লেখাপড়া জানা মানুষ উনি একদম সঠিক ভাবে বলেছেন যে হার্টের কয়েকটি রোগ যেগুলো আসলেই জেনেটিক প্রভাব খুবই মারাত্মক যেমন আমরা এই ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ যেটা হার্ট অ্যাটাকের একটা পর্যায়ে এইসব ক্ষেত্রে কিছু রিসপেক্টারের কথা বলি সরাসরি কারণও বলি কিছু কিছু কিন্তু রিসপেক্টারের মধ্যে মেজর কিছু রিসপেক্টার আছে তার মধ্যে সব থেকে একটা বিষয় যে দেখা যাচ্ছে যে মেজর চার পাঁচটা রিসপেক্টারের মধ্যে একটি হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ দ্বিতীয় হচ্ছে ডায়াবেটিস তৃতীয় হচ্ছে রক্তে কোলেস্ট্রলের মাত্রা অত্যধিক এবং ধূমপান এবং সর্বশেষ যদিও আমরা বলছি কিন্তু এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে জেনেটিক মেক আপ মানে আমার ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ কারো যদি হৃদযোগের ইতিহাস থাকে তাহলে আমি খুবই রিস্কের মধ্যে থাকব সেই হিসাবে লুথরমন সাহেব কিন্তু ঠিকই বলেছেন যে ওনার কিন্তু রিসপেক্টার আছে তাহলে স্যার জেনেটিক রিসপেক্টার থেকে আমরা কিভাবে মুক্ত থাকতে না এখানে একটা আমাদের মেডিকেল শিক্ষায় একটা ইম্পর্টেন্ট ইয়ে হচ্ছে যে আমরা বলি রিসপেক্টার হচ্ছে দুই রকমের একটা হচ্ছে মডিফাইবল রিসপেক্টার আর একটা হচ্ছে নন মডিফাইবল রিসপেক্টার মডিফাইবল রিসপেক্টার হচ্ছে যে কিছু কিছু ফ্যাক্টরকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে স্যার আমরা এই প্রশ্নটিও নিয়ে নিচ্ছি তারপরে আলোচনা আসছে প্রিয় দর্শক আমরা আপনার সাথেই আছি সংক্ষেপে আপনার সমস্যার কথা বলুন शेष प्रश्न उत्तर दिए चिटांगे भद्रमहिला फोन कर प्रश्न आसब এবং আমার মনে হয় লুথরমন সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই উনি অর্ধেক উত্তর পেয়ে যাবেন সাডেন ডেথ সাডেন ডেথ দেখবেন যে পৃথিবীব্যাপী একটা দুঃস্বপ্ন বলতে পারেন তো সাডেন ডেথের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কারণ সেটি হচ্ছে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ এবং হার্টের আরও কিছু অনিয়মিত হৃদস্পন্দন বলে কিছু ভ্যারাইটি আছে সেগুলো তো এটাই হচ্ছে সমস্যা আমি প্রথমেই যে আলোচনাটা করেছিলাম যে আমরা কিভাবে ভালো থাকতে পারবো আমরা যদি নিয়মিত আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করি তাহলেই আমাদের এই হঠাৎ যে মৃত্যু এই মৃত্যু ঝুঁকি থেকে অনেকটাই আমরা ভালো থাকতে পারবো যেমন ধরেন লুথরন সাহেবের কোনো আত্মীয়র কথা বলেছিলেন যিনি হার্ট অ্যাটাক হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আসলে ঘটনাটা এরকমই ঘটে এই জন্যই তো আমরা বারবার বলতে চাচ্ছি যে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আগেই কেন আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো না অনেক ক্ষেত্রে পারবো আমরা এবং হার্টে অ্যাটাকের মৃত্যুর প্রধানতম কারণ হচ্ছে একটা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন যেটাকে আমরা ভিটি ভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়া বা ভেন্টিকুলার ফিব্রিলেশন বিএপ বলি এবং অ্যাসিস্টোল মানে হার্ট হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তার যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তার হৃদস্পন্দন তৈরি করে এই ক্ষমতাটাই শেষ হয়ে যায় আর একটা হলো যে হার্টটা 
রাপচার করে যায় ছিদ্র হয়ে যায় হার্ট অ্যাটাক হয়ে ওই জায়গাটা যেহেতু মাসলটা ডেড হয়ে যায় ওইখান থেকে একটা ছিদ্র হয়ে হার্টটার রক্ত আর সঞ্চালন বাইরে না হয়ে হার্টের সব রক্ত বের হয়ে যায় এটাকে বলে রাপচার ভেন্টিকুলার রাপচার সো এই সব কারণে কিন্তু মেইনলি আপনার সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হয় এখন চিটাঙের যে ভদ্রমহিলা উনি প্রশ্ন করেছে আমরা কিভাবে বুঝবো বোঝার উপায় হচ্ছে যে আমাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা আমরা আমরা বলেছি যে হৃদরোগ বিশেষ করে স্কেমিক হার্ট ডিজের জন্য মেজর পাঁচটি রিস্ক ফ্যাক্টর আছে আমরা এই পাঁচটি রিস্ক ফ্যাক্টরকে যদি অ্যাড্রেস করি তাহলে আমাদের হৃদরোগের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে মাঝে মধ্যে আমাদের ব্লাড প্রেশার চেক করতে হবে আমাদের ব্লাড সুগার পরীক্ষা করতে হবে বছরে একবার হলেও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে রক্তের কোলেস্ট্রল পরীক্ষা করতে হবে আরও কিছু বায়োকেমিক্যাল মার্কার্স আছে সেগুলো দেখতে হবে এগুলোকেই যদি আমরা কন্ট্রোল করতে পারি কারো যদি ডায়াবেটিস থাকে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি যদি ধূমপান দর্শক আমরা সাথে আছি সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটি করুন জি ভালো আছি বলেন কে বলছেন দর্শক আমাদের সাথে থাকুন ঝাপসা লাগে আচ্ছা তাহলে সাইফুল সাহেবের প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে আমি আবার আলোচনায় ফিরে আসতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে যে রক্তচাপ একটি সারা জীবনের রোগ এটা নিরাময় হয় না এটা ওষুধ খেয়ে বা জীবন ধারার পরিবর্তন করে এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় সেই জন্য আমাদের কিছু লাইফস্টাইল মডিফিকেশন বলি আমরা সেগুলো যেমন করতে হবে সাথে সাথে মাঝে মধ্যে রক্তচাপটা নির্ণয় করতে হবে মাপিয়ে দেখতে হবে খুব ঘন ঘন না হলেও যাদের রক্তচাপ আছে তারা যদি মাসে একবার দুবারও চেক করেন তাহলে ও যদি খুব বেশি কমে যায় বা খুব বেড়ে যায় তাহলে সেই অনুযায়ী কিন্তু যদি কোনো প্রেশার ওষুধ খাওয়া হয় সেটা ডোজ নির্ধারণ করা যায় আর প্রেশারের ওষুধ না খেলে যেমন সমস্যা হতেই পারে খেলেও কিছু কিছু সমস্যা হতে পারে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে কিছু কিছু আছে যেগুলো হয়তো সহ্য করার মতো আর কিছু আছে সহ্য করার মতো না অনেক সময় অনেক জটিলতাও দেখা যায় ওষুধের কারণে সেই জন্য চিকিৎসকের সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগাযোগ রাখা এবং যাদের প্রেশার আছে উচ্চ রক্তচাপ তাদের শারীরিক পরীক্ষা এটা নিয়ম মোতাবেক করে নিলেই অনেকটা ভালো থাকা যাবে এবং ওই ঝাপসা রাখার যে প্রবলেমটা সাইফুল সাহেব বলেছেন সেটা দুইটা কারণ হতে পারে একটা হলো যে রক্তচাপ যদি খুব বেশি কমে যায় তাহলেও হতে পারে আবার যদি রক্তচাপ অনেক বেড়ে যায় তাহলেও ঝাপ চোখে ঝাপটা দেখতে পারেন অথবা অ্যান্টিহাইপারটেন্সিভ ওষুধগুলোর একটা স্বীকৃত সাইড ইফেক্ট হচ্ছে যে একটা পজিশন থেকে আর একটা পজিশনে গেলে ব্রেনের রক্ত চলাচল সাময়িক একটু কমে যায় যেমন বর্ষা থেকে দাঁড়ালে মনে হয় যেন মাথাটা একটু ঘুরে যাচ্ছে বা একটু ঝাপসা লাগছে এটা কিন্তু স্বীকৃত সাইড ইফেক্ট যদি কেউ না পড়ে যায় অজ্ঞান না হয় তাহলে এটা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কিছু কারণ নেই তবে খেয়াল রাখতে হবে যারা বয়স্ক যাদের ডায়াবেটিস বা অন্যান্য অটোনমিক নিউরোপ্যাথি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তারা যেন বিশেষ করে ওয়াশরুমে গেলে কমর থেকে ওঠার সময় একটু সাবধানে ওঠেন দরকার হলে যদি তেমন কোনো হিস্ট্রি থাকে তাহলে আমি সাধারণত আমার রোগীদের বলি যে আপনার বাথরুমে কোনো সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করে নেবেন হয় ওইটা ধরে উঠবেন অথবা যদি খারাপ লাগে তাহলে ওইটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন যদি খুব বেশি খারাপ লাগে আমি বলি তৎক্ষণাৎ সেখানে বসে বা দরকার হলে শুয়ে পড়তে হবে তাহলে ব্রেনের রক্ত চলাচলটা স্বাভাবিক হয়ে গেলে তখন এই মাথা ঘুরানো বা অজ্ঞান যে এই অবস্থাটা এটা আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো ধন্যবাদ এবার আমরা আমার মনে হয় থেকে সুন্দর সুন্দর তথ্য এই লুৎফরমান সাহেবের খাদ্য সংক্রান্ত কিছু আলাপ এটা নিয়ে আমি আপনার পরবর্তী আলোচনা দিতে চাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার আমরা আসবো আপনার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আবারও আলোচনা করব আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি নিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতি শেষে আমরা ফিরছি খাজা বদ্রু দুজা মডার্ন হাসপাতাল সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি স্যার আপনার সাথে আমরা যে আলোচনা করছিলাম সেখানে বিভিন্ন দর্শক যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন সে প্রশ্নগুলো ঘুরে ফিরে আমাদের টপিক্সের সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক একটি বিষয় যে কিভাবে আসলে হৃদরোগ থেকে প্রতিরোধ করা যায় এবং এই যে হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় এই সমস্যাটা আগে কি করে বুঝবো 
তো আপনি খুব চমৎকারভাবে আমাদেরকে বিস্তারিত বলছিলেন যে হৃদরোগ আগে থেকে বোঝার জন্য যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো রয়েছে সেই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে আমাদেরকে প্রিভেন্ট করতে হবে এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে সো আপনার কাছ থেকে আমি আবারও জানতে চাচ্ছি যে আমাদের একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন যে ভেজাল খাদ্যের সাথে হৃদরোগের কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা না আমি আগেই বলেছি যে লুথরমান সাহেব অত্যন্ত বিজ্ঞ মানুষ উনি ঠিকই ধরেছেন উনি দুইটা বিষয়ের উপরে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন একটি হচ্ছে খাদ্য দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে মোবাইল ফোন এবং এটা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে প্রত্যেকটা গবেষণার বিষয়বস্তু এবং তার যে সার সংক্ষেপ সেখানে খাদ্য এবং এই ধরনের মোবাইল ফোনের যেই রেজাল্ট পাওয়া গেছে সেগুলো খুবই নেতিবাচক প্রথমে আসি খাদ্যে খাদ্য আমাদের জীবনে একটা খুব প্রয়োজনীয় উপসঙ্গ হলেও এই খাদ্যই আমাদের অনেক সময় হিতে বিপরীত হিতে বিপরীত বা আমাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে নিয়ে আসে যেমন আমি মজা করে আমার অনেক রোগীদেরকে বলি যে যাদেরকে আমরা পানি কম খেতে বলি হার্ট ফেলের কারণ বলি বলেন তো পানির অপর নাম কি তো ম্যাক্সিমাম রোগীরা বলে পানির অপর নাম জীবন তো আমি বলেছি দেখেন আপনার জন্য ব্যাপারটা উল্টা আপনার জন্য হচ্ছে পানির অপর নাম মরণ আপনি এই সাড়ে সাতশো বা এক লিটারের বেশি যদি পানি খান তাহলে আপনার হার্টের উপরে চাপ বেড়ে যাবে তেমনি খাদ্য আমাদের জীবন ধারণের জন্য যেমন দরকার তেমনি ভেজাল খাদ্য এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্য আমাদের সমস্ত রোগের একটা কি বলবো হারবিনজার বলি আমরা যে ডেকে আনে খাদ্যই রোগকে ডেকে আনে যেমন ধরেন অসুস্থকর ভেজাল যে কথাটা বললেন ভেজালের মধ্যে অনেক খাবার থাকে যে মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কেমিক্যালস থাকে এই কেমিক্যালসগুলো কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ঝুঁকিকর লিভার কিডনির উপরে তো আছেই হার্টের যেই ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ হয় তার প্রধান কারণ কিন্তু হচ্ছে অ্যাথ্রেসক্লোরোসিস অ্যাথ্রেসক্লোরোসিসও হয় রক্তের নালিতে যদি ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ হয় প্রদাহের একটা ইম্পর্টেন্ট কারণই হচ্ছে এইসব ভেজাল এই সমস্ত কেমিক্যালস যেগুলো রক্তে নালিতে প্রদাহের তৈরি করে এবং প্রদাহের থেকে পরে ওখানে যে রক্তের যেই কোলেস্ট্রল বা ক্ষতিকর চর্বিগুলো জমে হার্টের রক্ত নালীগুলোকে সরু করে দেয় কখনো কখনো একশো ভাগ বন্ধ হয়ে যায় তখন একশো ভাগ বন্ধ হলে এটাকে আমরা বলি হার্ট অ্যাটাক এস্টেমি অথবা এসটি এলিভেশন মাইক্রোডিল ইনফেকশন আর একশো ভাগ বন্ধ না হলেও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে সেটাকে আমরা বলি নন এসটি এলিভেশন এমআই দুইটাই কিন্তু খারাপ এস টেলিভিশনটা হার্টের যেই মাংসপেশি সেগুলো মৃত্যুবরণ করে নন এস টিমাইতে অনেক সময় আসলে স্যার আপনি যে এস টি এলিভিশন কথা বলছেন ইসিজি এর মধ্যে যে আমরা ফাইন্ডিং হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ইসিজি ফাইন্ডিং আমি এটা পরে আসছি কিভাবে আমরা রোগ নির্ণয় করবো একজনে জিজ্ঞেস করেছি আমি খাদ্যের ব্যাপারটা একটু সংক্ষেপে আলোচনা করে আমি ওই আলোচনা আসব খাদ্যর মধ্যে মেনলি আমাদের সব থেকে ক্ষতিকর দিক যেটা আমরা আমাদের বাঙালি জীবনে দেখি যে আমাদের খাদ্যের কতগুলো ভালো দিক যেমন আছে যেমন আমরা আগেকার দিনে দেখতাম যে গ্রামের দিকে প্রচুর শাক সবজি হতো বাড়িতে মাছ পাওয়া যেত বা নদীতে মাছ পাওয়া যেত এগুলোর উপর দিয়েই সবাই সাধারণত তাদের খুন্নিবৃত্তিটা নিবারণ করতেন কিন্তু এখনকার যুগে হয়েছে কি রেডিমেড কারো সময় নেই রান্নাবান্না করার সময় নেই ফাস্টফুড ফাস্টফুডের সব থেকে ক্ষতিকর দিক হচ্ছে তেল এবং এর মধ্যে অনেকগুলো কেমিক্যালস থাকে বিশেষ করে লবণ এবং কিছু প্রিজারভেটিভস এবং ফ্লেভারিং এজেন্টস এইগুলো হৃদরোগের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং অসম্পৃক্ত চর্বি যেটাকে আনসেসুরেটেড ফ্যাট বলা হয় এটা হৃদরোগের একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেই জন্য আমাদের এখন থেকেই যারা বাচ্চার বাবা মা আছি আমাদেরকে কনসাস হতে হবে যে বাচ্চারা যেন ফাস্টফুড না খায় এবং এই সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত এই সম্পৃক্ত যে তরবি স্যাচুরেটেড ফ্যাটস এইগুলো যেন না খায় এইগুলো খুবই ক্ষতিকর জিনিস এর পরিবর্তে আমাদের যেটা খেতে হবে সেটা হচ্ছে তাজা শাক সবজি লবণ পানির মাছ হ্যাঁ বিশেষ করে যেগুলোতে ওমেগা থ্রি ফ্যাসি ফ্যাটি অ্যাসিডস বেশি থাকে সেইগুলো এগুলো বেশি করে খেলে আমাদের যে ক্ষতিকর কোলেস্ট্রল এগুলো কমে বরং কিছু উপকারী কোলেস্ট্রল আছে এইচডিএল কোলেস্ট্রল বলি আমরা সেগুলোর পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তাতে হৃদ যেই হৃদযন্ত্রের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা 
এবং অনেক সময় অনিয়মিত হৃদস্পন্দন যে ভ্যারাইটিটা সেই রোগের সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায় স্যার খুব চমৎকারভাবে আজকে বলছিলেন যে হৃদরোগ থেকে কিভাবে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে সত্যিকার অর্থে আপনার কাছ থেকে আমরা যে তথ্যগুলো পেলাম সেগুলো হচ্ছে হৃদরোগের যে কারণগুলো রয়েছে বা রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে হবে এবং নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে তাহলেই আমাদের হৃদরোগ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব আমরা অবশ্যই আবারও এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নতুন কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে আলোচনায় আসবো সেই প্রত্যাশা রেখে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মোহনার সাথেই থাকুন